Agora é hora de importar do AliExpress. Isso porque dia 15 de outubro desse ano de 2023, o AliExpress vai aderir oficialmente ao Remessa Conforme, programa do governo onde tu vai pagar 92% de imposto quando tu for finalizar tua compra. Então basicamente tu vai comprar um produto e praticamente pagar por dois. Então se eu fosse tu, eu aproveitava para importar enquanto ainda é tempo. Isso porque ainda tem bastante coisa passando sem taxa. Por exemplo, eu comprei uma multimídia que custou mais de 110 dólares para mim. Ela foi declarada de forma bem descritiva. Foi declarado em 44 dólares, porém passou sem taxa. Além dessa multimídia, eu também comprei a moldura, foi declarada em 22 dólares e também passou sem taxa. São produtos relativamente grandinhos e um pouquinho pesados e não foram taxados. E detalhe que eu comprei essa multimídia usando a Nomad e paguei mais barato. A Nomad, que é uma conta global em dólares para brasileiros, te fornece um cartão de débito virtual e as melhores tarifas para conversão de reais para dólares do mercado. E o melhor é que se registrando com o cupom GUGA20, pode ganhar até 20 dólares de bônus para usar quando e como quiser. E vale a pena comprar no AliExpress usando da Nomad, porque a cotação da Nomad é bem mais baixa que a do AliExpress, e com isso tu acaba pagando bem mais barato. Além disso, eu também ganhei cashback usando a cuponomia. Se registrando na cuponomia pelo link da descrição, tu vai ganhar 5 reais de bônus inicial, mais cashback em todas as tuas compras. De graça, literalmente só ativar a extensão quando tu for fazer a compra. Por exemplo, no momento que eu tô gravando, a cuponomia tá dando um cashback de nada menos do que 6%. Literalmente só ativar a extensão, finalizar a compra e tu vai ganhar 6% de cashback. Então, juntando a Nomad com a cuponomia, tu pode economizar muito. Aparentemente, nessa última semana, a fiscalização tem sido bem bonzinha com os brasileiros, acho que eles vão dar o último momento de glória antes da gente se ferrar de vez. Vim num grupo do AliExpress, olha só, essa pessoa aqui importou um iPhone 13 mini de 128GB, de 2.500 reais, e não foi taxado e não mostrou a declaração, porém, como todo mundo que importa sabe, não há uma declaração especial que vai fazer com que tu não seja taxado. A declaração é só uma tentativa de tu não ser taxado ou ser taxado no declarado. Mas de qualquer forma, para fins de curiosidade, essa pessoa infelizmente não postou a declaração. E a mesma pessoa importou o mesmo modelo e foi taxado em apenas 180 reais, mas também não postou a declaração e nem comentou aqui sobre a declaração. Essa outra pessoa aqui importou um drone no valor de 2.450, provavelmente um DJI Mini 2, 2, 3 ou 3 Pro e foi taxado em 56 reais e o Benjito postou a declaração. É bem curioso como foi declarado de forma 100% genérica só RC Toy por 18 dólares, mas foi taxado no declarado e a taxa foi de 56 reais. Essa outra pessoa importou um Huawei FreeBuds 5i, por que, que eu tô mostrando um fone de ouvido aqui? Antigamente Fone de ouvido não era taxado, tu podia importar um fone de ouvido de 10 mil reais, claro, fones TWS que são pequenininhos e tal, não seriam taxados, porém eu vi gente sendo taxado em fone de ouvido, carregador, cabo, como eu já disse, porém essa pessoa aqui não foi taxada e foi comprado dia 18 do 9 não foi taxada. Mais uma postagem aqui, chegou sem taxas, OnePlus Ace Pro de 16GB de RAM e 512 de armazenamento no AliExpress. Ele falou que passou ontem pela alfândega e ele fez a postagem no dia 5 de outubro, então passou pela alfândega no dia 4 de outubro. Ele pagou R$ 2.442 e o vendedor declarou como OnePlus Nord CE 4GB, ou seja, fez uma declaração detalhada, porém de um outro modelo e declarou um valor bem baixo e passou sem taxa. Por fim, essa pessoa importou um tablet que pagou R$ 2.011 e não foi taxado e essa pessoa aqui também postou a declaração, tablet da Xiaomi, né? Vamos ver aqui, foi declarado em 109 dólares, ou seja, declarou acima de 100 dólares e mesmo assim não foi taxado. Mas é isso, não adianta ficar dando muitos exemplos porque querendo ou não a taxação ainda assim é meio que sorteio. Então, não mais é isso, não vou ficar mostrando muitos exemplos porque ainda assim a taxação é meio que sorteio. Só te falo para aproveitar e importar do AliExpress o que tu tava pensando em importar até dia 14, usando a Nômade e a Cuponomia para economizar bastante, porque depois disso, infelizmente, tu já vai ser taxado no momento que tu for finalizar a compra. No mais é isso, obrigado por assistir e até um outro dia.